eh, supuestamente ha llegado una alerta al ECO 911 de un posible amotinamiento. Por eso se aplicó el protocolo, en este caso el plan operativo de contingencia a este, a este tipo de eventos, de acuerdo a las planificaciones que nosotros llevamos en los simulacros previos. Entonces aplicamos el, el plan, se cerraron las vías, avanzaron las unidades tácticas, se coordinó con Fuerzas Armadas, al llegar al punto se coordinó con el señor director, ha sido una falsa alarma y ya las unidades se retiraron del lugar y se coordinó con el personal de aquí para que esté atento ante cualquier situación que se pueda re, re, eh, existir posteriormente. ¿No hubo ninguna novedad entonces? No, no, no hubo ningún tipo de novedad. En la mañana sí hubo un, una PPL fallecida, pero por causas naturales, en la mañana aproximadamente a las 10. Y ante ese evento y el alerta que llegó al 9, de pronto alguien eh, llamó, envió algún mensaje que el EQ nos alertó. Inmediatamente se activaron las unidades, pero no hay ningún tipo de inconveniente al interior. Se hablaba de que no les querían dejar entrar a la policía, ¿eso se no, descarta? No, es falso eso. Policía ingresó, tenemos nuestro plan de contingencia a la parte interna con, con el jefe de contingencia penitenciaria, que está en los puestos de servicio, en las garitas, y no ha habido ningún tipo de inconveniente. ¿El personal se retira ya? Sí, ya como ustedes ven, en el momento ya solo quedo yo y un personal militar que, que está de apoyo en caso de alguna situación. ¿Pero el registro y absolutamente nada? No, 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 no existió nada, no existió nada. Como le manifiesto, en la mañana hubo una, una PPL fallecida, pero por causas naturales. ¿Se escucharon detonaciones? No, no ha habido detonaciones aquí en el interior.